ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் சாய் சயின்ஸ் கஃபே சிஎஸ்ஆர் நெட் ஃபிசிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற கான்செப்ட் வந்து டையோட் சர்க்கியூட்ஸ் இந்த டையோட் சர்க்கியூட்ஸில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர்னா என்ன ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர்னா என்ன பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர்னா என்ன நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற கான்செப்ட் வந்து ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் ஓகேயா ஸோ இந்த ஹாஃப் வேவ் இந்த வேர்ட்லேயே வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு மீனிங் இருக்குது ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர்னா ஸோ அவுட்புட் சோர்ஸ் வந்து ஹாஃப் வேவாக தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேயா ஸோ இந்த ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையரோட ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட் இல்லைனா ஒரு சர்க்கியூட் சர்க்கியூட் டயக்ராம் சொல்லலாம் இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஏசி ஒரு இன்புட் சிக்னல் நம்ம இந்த சர்க்கியூட்டில் கொடுக்கும்போது வேவ் ஃபார்மாக நம்ம கொடுப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு இன்புட் சிக்னல் கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து ஃபைனல் அவுட்புட்டு வந்து ஹாஃப் வேவாக கிடைக்கும் அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர்னு சொல்கிறோம் எப்படி ரெக்டிஃபை ஆகுது அந்த ஏசி இன்புட் சிக்னல் வந்து டையோடு ப்ளஸ் ரெஜிஸ்டரோட பாஸ் ஆகி இல்லைனா கண்டக்ட் ஆகி நமக்கு வந்து ரெக்டிஃபைடு ஒரு சிக்னலாக கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம்ன்றது இட் இஸ் ஏ இன்புட் சிக்னல் ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையரோட ஒரு இன்புட் சிக்னல் இப்படி தான் இருக்கும் சைன் வேவ்னு சொல்லுவோம் இதோட அவுட்புட் சிக்னல் வந்து நமக்கு எப்படி கிடைக்கிது ஹாஃப் வேவாக நமக்கு கிடைக்கிது ஓகேயா இதுலேருந்தே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே மேலே மேலே மட்டும்தான் சிக்னல்ஸ் இருக்குது அந்த ஒரு ஹாஃப் வேவ் இருக்குது கீழே வந்து இல்லை ஸோ வந்து இது வந்து நெகட் டிவுன்ற வார்த்தையே இந்த ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையருக்கு தேவையும் உள்ள ஒரு இடமும் இந்த நெகட்டிவுக்கு கிடையாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அதை இதை சென்டென்ஸில் பார்க்கும்போது ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் அதாவது ஃபார்வர்ட் பயாஸ் அண்ட் நாட் ஒர்க்ஸ் இன் நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் அதாவது ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஈஸியாக புரியுதா அதாவது இந்த ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபைன்றது ஓன்லி இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் அதாவது ஃபார்வர்ட் பயாஸ் அதனால தான் இங்கே மேலே தான் அந்த வேவ் ஃபார்ம் வந்து இங்கே வந்து இருக்குது கீழே வந்து அந்த வேவ் ஃபார்ம் வந்து கிடையாது இல்லை ஸோ வந்து நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளில் வந்து இல்லைனா ரிவர்ஸ் பயாஸில் வந்து இந்த ஹாஃப் வேவ் சிக்னல் வந்து ஒர்க் ஆகாது இந்த ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபை நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகாது ஓகேயா செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் தி ஹாஃப் வேவ் வோல்டேஜ் தி ஹாஃப் வேவ் வோல்டேஜ் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஏ யூனி டைரக்ஷனல் லோட் கரண்ட் கரெக்டு தானே இதில் இந்த இந்த வேர்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் யூனி யூனி டைரக்ஷனல் லோடு கரண்ட் கரெக்டு தானே இந்த பிக்சரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் வெறும் ஒரு ஒரு சைடு மட்டும்தான் அந்த கரண்ட் பாஸ் ஆனதுனால நமக்கு கிடைச்ச ஃபைனல் அவுட் ஸோ இதை வந்து யூனி டைரக்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லலாம்ல அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க தி ஹாஃப் வேவ் வோல்டேஜ் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஏ யூனி டைரக்ஷனல் லோடு கரண்ட் ஓகேயா ஸோ இந்த ஹாஃப் வேவ் சிக்னலோட டிசி இல்லைனா ஆவரேஜ் வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா விடிசி இஸ் ஈக்குவல் டு விபி டிவைடட் பை பை ஓகேயா அப்படி இருக்கும் ஸோ அதோட வேல்யூ ஆவரேஜ் வேல்யூ வந்து இல்லைனா அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் எயிட் விபியாக இருக்கும் ஓகேயா வி விபினா இன்புட்டுன்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் எயிட்டை நம்ம வந்து ஒரு ஹண்ட்ரடில் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஓ ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜில் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து என்னவாக இருக்கு விடிசி அப்படி விடிசினா என்ன வெரி குட் டிசி வோல்டேஜாக இருக்கு ஓகேயா ஸோ இதுதான் ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர்னா ஓன்லி இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் பாசிட்டிவ் சைடு அவ்வளோதான் அது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ரெண்டு கான்செப்ட்டு இருக்கும் இப்போ ரெண்டாவது கான்செப்ட் பார்க்கலாம் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் ஸோ ஃபுல் வேவ் இதிலே நமக்கு மீனிங் இருக்குது ஃபுல் வேவ்னால் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபுல்லாக ஒரு வேவ் பேட்டர்ன் வந்து ஃபைனலாக கிடைக்கும் ஓகேயா ஸோ திஸ் இஸ் ஏ டயக்ராம் ஃபார் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் ஓகேயா சேம் ஒரு ஏசி சிக்னல் ஒரு ஒரு ஏசி சிக்னல் வந்து 
பாஸ் பண்ணுறோம் டையோடு வந்து இங்கே ரெண்டு டையோடு இருக்குது டி ஒன் டி டூ அதுதான் முக்கியம் ஹாஃப் வேவில் ஒரே ஒரு டையோடு தான் இருந்துச்சு ஃபுல் வேவில் வந்து நம்ம ரெண்டு டையோடு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ரெண்டு டையோடோட அந்த சிக்னல் வந்து பாஸ் ஆகி ஃபைனலாக நமக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் வேவாக ஒரு ரெக்டிஃபைடு ஃபுல் வேவ் சிக்னல் இல்லைனா ஒரு ரிசல்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேயா இந்த ஃபைனல் ஒரு வேவ் ஃபார்ம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஃபுல் வேவாக இருக்கா ஃபுல் வேவாக இருக்கு பாருங்க ஹாஃப் வேவில் எப்படி இருந்துச்சு ஹாஃப் வேவில் வந்து கேப் இருந்துச்சு இப்படி கேப் இருந்துச்சு ஓகேயா இன்புட் சிக்னல் வந்து ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையில் கொடுத்தா ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து நமக்கு இப்படி இருக்கும் ஓகேயா ஸோ இந்த ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையராக இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் திஸ் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர்னு சொல்லலாமா ரெண்டு ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையரை சேர்த்தது தான் ஒரு ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் என்ன இங்கே வந்து டையோடு ஒன்று இருக்குல்ல அதாவது டி ஒன் அது வந்து பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளாக ஒர்க் ஆகுது டி டூன்றது டையோடு டூ அது வந்து நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளாக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஸோ இங்கே வந்து ஃபுல் வேவில் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ்லேயும் ஒர்க் ஆகும் ரிவர்ஸ் பயாஸ்லேயும் ஒர்க் ஆகும் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்னால் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்னால் ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஓகேயா ஸோ இதோட வேல்யூ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் டிசி இல்லைனா ஆவரேஜ் வேல்யூ ஃபார் திஸ் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் என்ன அது VDC is equal to 2 VP divided by பை ஓகேயா அதோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ இருக்கும்னா இல்லைனா அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் விபியாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் ஓட்டில் ஒரு சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஓகேயா இதுதான் வந்து என்ன அது ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர்னா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர்ஸ் ஓகேயா ஹாஃப் வேவோட டபுள் மடங்காக இது இருக்கும் ஓகேயா ஸோ இது வந்து ஃபுல் வேவ் அடுத்து பார்க்க போகிறது பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரில் நம்ம நாலு டையோடு யூஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஃபார் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் ஓகேயா நாலு டையோடு யூஸ் பண்ணுறோம் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ டி ஃபோர் சேம் ஒரு ஏசி சிக்னல் இந்த நாலு டையோட்லேயும் பிரிட்ஜ் ஃபார்மேஷனில் இருக்கும் இந்த டையோடு இந்த நாலு டையோட்லேயும் பாஸ் பண்ணி ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து ஒரு ஒரு வேவ் ஃபார்ம் கிடைக்கும் அந்த வேவ் ஃபார்மை நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஓகேயா இந்த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரும் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையரும் அதோடய ஐடியாஸு இல்லைனா அதோட கான்செப்ட் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேயா ஏன் சொல்கிறேன்னா அங்கே என்ன பார்த்தோம் ஒரு டையோடு வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ்லேயும் இன்னொரு டையோடு ரிவர்ஸ் பயாஸ்லேயும் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தோமா இங்கே வந்து நாலு டையோடு ஸோ இங்கே வந்து டி ஒன் டி டூ வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ் இல்லைனா பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளில் ஒர்க் ஆகும் டி த்ரீ டி ஃபோர்ன்ற டையோடு வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸாக ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளாக ஒர்க் ஆகுது ஓகேயா ஸோ இட் இஸ் சிமிலர் டு ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் ஓகேயா ஸோ டூரிங் போத் ஹாஃப் சைக்கிள்ஸ் தி லோடு வோல்டேஜ் ஹேஸ் தி சேம் பொலாரிட்டி அண்ட் லோட் கரண்ட் இன் சேம் டைரக்ஷன் ஓகேயா சேம் யூனி டைரக்ஷனலாகவே இந்த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரும் இருக்குது ஸோ இதோட வேல்யூ நம்ம பார்க்க போகிறோம் தி டிசி வேல்யூ இல்லைனா ஆவரேஜ் வேல்யூ ஃபார் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் வந்து சேம் அதே ஃபார்முலா தான் எதுக்கு பார்த்தோம் ஃபுல் வேவுக்கு பார்த்தா அதே ஃபார்முலா தான் இது டூ விபி டிவைட் பை பை ஸோ அதே வேல்யூ தான் இங்கே இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் விபியாக இருக்கும் ஓகேயா அவ்வளோதான் இதுதான் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் ஓகேயா ஸோ மூணு ரெக்டிஃபையர்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஃபஸ்ட் என்ன அது ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர்னால் ஹாஃப் வேவில் தான் அந்த சிக்னல் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ ஒன்லி ஒன் சைடு தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ஃபுல் வேவ்னால் ரெண்டு டையோடு இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து ஃபுல் இருக்கிற எல்லா ஃபோர்ஸும் இங்கே கொடுப்போம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ரெண்டு சைடுமே இங்கே வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஃபுல் வேவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் ஃபைனலாக பார்த்தது பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் நாலு டையோடு ஸோ ஸோ வந்து மொத ரெண்டு டையோடு வந்து ஒரு பயாஸ் அதாவது ஃபார்வர்ட்லேயும் அடுத்த ரெண்டு டையோ டி த்ரீ டி ஃபோர்ன்ற டையோடு வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ்லேயும் ஒர்க் ஆகும் அவ்வளோதான் இது வந்து டையோட் சர்க்கியூட்ஸ் அந்த கான்செப்ட் கீழே வரும் ஹாஃப் வேவ் ஃபுல் வேவ் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் ஓகேயா ஸோ இந்த மூணு ரெக்டிஃபையர் ஏன் பார்த்துருக்கோம்ல அது எதுக்கு நம்ம யூஸ் ப
ஹெட்டிங்ஸ்லேயே இருக்குது ஸோ ரெக்டிஃபையர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொருக்கும் அதோடய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும் பட் காமனாக பார்த்தோம்னா ஒரு லோ இன்புட் ஓல்டேஜ் கொடுத்தோம்னா இந்த மூணுமே வந்து அவ்வளோவா வந்து ஒர்க் ஆக ஒர்க் ஆகாது ஓகேயா அதுதான் முக்கியமான ஒரு காமனான பாயிண்ட் ஒரு லோ இன்புட் ஓல்டேஜ் கொடுத்தா இந்த மூணு ரெக்டிஃபையரும் ஒர்க் ஆகாது ஓகேயா அவ்வளோதான் ஓகே தேங்க்யூ